Carissimi amici di Opera Libera, buonasera, ci troviamo al Teatro Reggio di Parma, Festival Verdi, ventitreesima edizione, questa sera un'unica imperdibile esecuzione di Messa da Requiem e qui con noi due dei grandi protagonisti della serata, il soprano Federica Lombardi e il tenore Freddy De Tommaso. Buonasera. 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 Ragazzi, raccontateci il ruolo delle vostre vocalità nella Messa da Requiem. Ma io credo che le quattro vocalità uh, della messa siano, uh, si possano raggruppare in un'unica voce che rappresenta l'umanità davanti al dramma della morte, a quello che uh, è alla paura di, del non sapere che cosa, che cosa ci sarà dopo. È una grande opera di spiritualità dove... Um, si trova un'unione con, uh, con gli altri nella stessa, nello stesso sentimento di uh, dubbio, angoscia e paura. Grazie. Freddy? And I, I like very much the fact that in the, the, the Requiem you we're able to all sing uh, in quartet a lot of the time. It's something that we don't really get to do an awful lot. Mm -hmm. in, in operas, sure, there's various ensembles, but to sing so closely in quartet, um, also, you know, a lot of unaccompanied, it's, uh, it's quite a unique experience and I like that. Grazie. Federica, eh, parliamo del tuo rapporto con Verdi, perché Messa da Requiem non è per te un primo incontro, sappiamo anche che nella tua carriera ci sono altre eroine, penso non so, a Desdemona o la Meglia del sì. Simon Boccanegra. Che rapporto hai con Verdi e la sua vocalità? Ma io credo che ehm, le eroine verdiane che hanno una scrittura lirica eh, siano molto adatte alla mia vocalità in questo momento della mia carriera e mi ci trovo molto a mio agio, anche se appunto io vengo da un repertorio per lo più mozartiano e eh, è un bel passaggio, eh, però trovo anche punti in comune nel modo eh, del lirismo cantato e delle, delle frasi legate e soprattutto diciamo che con il repertorio verdiano sper posso sperimentare di più una drammaticità e un peso vocale che eh, comunque con, eh, con lo sviluppo dello strumento e della voce arrivano e quindi allora, sono signore, presenti signore, per, per, per poter minuti, appunto avere della, la possibilità di navigare in questo repertorio. Certo. No? E Freddy, anche per te è verde, ricordiamo che negli esordi c'era il Matisato del Masque, c'era Alfredo, ricordiamo poche settimane fa all'Arena di Verona, no? Quindi che rapporto hai con Verdi e i suoi personaggi? Verdi per me è... Uh, I enjoy the challenge of Verdi. Verdi, uh, when we sing Verdi, it's very different to... To, uh, for me, for Puccini and Verismo composers. Um, as you say, I started singing... Uh, Uh, Macduff in, um, in Macbeth, I did Ismaili in Nabucco um, as kind of starting, starting roles. Now I'm beginning to uh, debut um, Ricardo in Un Balin Mascara and, and uh, Gabriele Adorno in, in uh, Simon Boccanegra. And uh, yeah, I really like actually singing the, the part, center part of Verdi Requiem because uh, Michele told me the other day that it was written for the same um, tenor that Betty had in mind to sing uh, Aida. And so in my, in my head, I kind of try and take that vocality and, and, think, and think in that kind of way of, of singing. Grazie. E Federica, invece, torniamo un attimo a te, perché sì. giustamente dicevi, hai parlato di Mozart, oggi sei considerata Mozartiana doc, in tutto il mondo sei applauditissima in opere che veramente sono amatissime dal pubblico, citiamo Don Giovanni, Le Nozze di Figaro, le Così fan tutte, Lidomeneo, mm. Clemenza di Tito, no? Ma riesci a leggere, secondo la tua esperienza, un'anticipazione di Verdi nello stile mozartiano, o meglio, nei personaggi verdiani, riesci a leggere un'eredità del tracciato che ha già impostato Mozart nel suo stile? Ma questa è una domanda difficile. Credo che comunque in tutta l'arte, eh, se, se non ci fossero i grandi artisti del passato, non ci sarebbero stati poi que quelli grandi del futuro. Quindi sicuramente eh, è, una, è una strada che mh, va verso un'evoluzione e una mh, e a, a ricerca di... Eh, di nuovo, di qualcosa di, di diverso. Sicuramente, eh, non so, ho sempre pensato quella prima volta che ho cantato Desdemona di trovare similitudini con la Contessa delle Nozze di Figaro, anche se sono due personaggi 
e due scritture molto diverse, però ho trovato punti in comune anche nella sensazione di, di quando canto i due ruoli. Diciamo che ovviamente Desdemona è più drammatica, però nel, anche nel, nelle nozze di Figaro mm -hmm. c'è molta drammaticità mm -hmm. per, per la contessa e comunque sono due donne eh, forti, evolutive, quindi sì, diciamo che qualcosa di comune, di comune ce ce si può trovare. Freddy, un discorso analogo invece con i tuoi cuccini, perché Verdi nella tua carriera, ma anche tanto cuccini. Citavamo la di Verona, Mario Cavaradossi, no? No. forse per eccellenza. Trovi qualche similitudine fra Puccini e Verdi, o piuttosto, quali sono le differenze secondo te? Uh, singing Verdi, I find I have to be a little more strict. Strict, that's the main difference, I would say. Puccini, I would say, I would say gives you a tendency to maybe be a little bit more dramatic, a little bit more kind of declamatory in, in, in the style of singing. Whereas uh, in Verdi, uh, you, yeah, but I personally find I just have to tread the line more carefully. Of course, whatever I sing, I try to sing in like bel canto style. So I want to always be singing, you know, with legato on the breath, uh, you know, those, those fundamental properties. Okay, yeah. Federica, Freddy, siamo a Parma, Parma la culla verdiana, lo spirito verdiano, ma Parma è famosa anche per il suo cibo, quindi, no? Adesso, allora, dateci la vostra ricetta perfetta per una performance teatrale di successo. Quali sono gli ingredienti che secondo voi non possono mancare? Mm, concentrazione, adrenalina e gioia di fare musica e di condividerla. E prosciutto di Parma. Bravo! Eh? <ride> Questo non può mancare, magari con anche un po' di vino, un po' di, di vino no, dopo. No, no, no. <ride> Ringraziamo Federica Lombardi e Fradi e Tommaso per essere stati qui con noi. Grazie. Toi, toi, toi per questa sera. Noi saremo Grazie. in sala con voi a farvi compagnia e applaudirvi. Ringraziamo ovviamente il Teatro Regio per la disponibilità per questa intervista. E ricordiamo gli amici di Opera Libera che purtroppo questa messa di requiem è un'unica imperdibile data, ma noi ve la racconteremo attraverso il nostro sito. Buonasera a tutti, grazie. Grazie. Grazie.